ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ടോസ് അക്കാഡമി എല്ലാവരും കേരള പി എസ് സി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം അറിഞ്ഞു കാണും അല്ലെ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എയിം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഗോൾഡൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ഇത് അല്ലെ കേരള വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കീഴില് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ തസ്തികകളിലേക്ക് ആറോളം വിഷയങ്ങളിലാണ് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടോസ് അക്കാഡമിയില് ടീച്ചിങ് എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളായിട്ടുള്ള കേട്ടറ്റ് സെറ്റ് നെറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് എസ് എസ് ടി വി എച്ച് എസ് സി എച്ച് എസ് എ എൽ പി യു പി മുതലായ എക്സാമുകൾക്കുള്ള ഇന്റൻസീവ് കോച്ചിങ്ങും നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് ട്വന്റി ട്വന്റി ടുവില് കേരള പി എസ് സി പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനം അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ അവസാനത്തെ വിജ്ഞാപനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എയിം ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ വി എച്ച് എസ് സി ജൂനിയർ തസ്തികയിലേക്കുള്ള ഈ കേരള പി എസ് സിയുടെ ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആറോളം തസ്തികയിലേക്കാണ് ഈ ഒരു വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇൻ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ഹിസ്റ്ററി ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ എച്ച് എസ് എസ് സിയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണല്ലേ എച്ച് എസ് എസ് സിയുടെ ഇപ്പൊ അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ഒരു ഹാപ്പി അല്ല നമ്മൾ അല്ലെ നമ്മുടെ പി എസ് സി നമുക്ക് ഇത്രയും വലിയൊരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടും അത്ര ഒരു ഹാപ്പി ആയിട്ട് ആരും തന്നെ കാണപ്പെടുന്നില്ല അതിന് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതാണ് അല്ലെ ഈ വേക്കൻസികളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളെ ഡെസ്പാക്കി കളഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ അല്ലെ കേരള പി എസ് സിയുടെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ഹാപ്പി ആയി എന്നാൽ നമ്മുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഡിമ്മായി കാരണം എന്താണ് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കെമിസ്ട്രിക്കാകെ പത്ത് വേക്കൻസി ഹിസ്റ്ററിക്കാകെ രണ്ട് വേക്കൻസി ഫിസിക്സും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വേക്കൻസി തന്നെ ബയോളജി ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് നാല് ഇക്കണോമിക്സ് മൂന്ന് എക്സാം ആണെങ്കിലോ സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് എക്സാം അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയാണ് അല്ലെ മൊത്തം കേരളത്തിൽ ഇത്ര പേര് പഠിച്ചിറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ രണ്ട് പോസ്റ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ഒക്കെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സാലറി സ്കെയിൽ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി സ്കെയിലാണ് നോക്കുക നമ്മുടെ ഇപ്പത്തെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജോലി അതായത് ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ ഡിഗ്രി പി ജി ബി എഡ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെറ്റ് വരെ നെറ്റും ക്വാളിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കും എന്നാലും സെറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത്രയും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്വയർ ചെയ്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ ലൈഫിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ജോലിയാണ് അതായത് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ എയിം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിൽ പരം നല്ലൊരു ചാൻസ് ഇല്ല അല്ലെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാലറി സ്കെയിലാണ് ഈ ഒരു ജോബ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളെ പഠിത്തത്തിൽ നിന്ന് തളർത്തുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ഈ വരുന്ന വേക്കൻസിയുടെ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മളെ പിന്നോട്ട് വലിക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കേരള പി എസ് സിയുടെ എക്സാംസും കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയായിരിക്കില്ല അതിന് പിന്നിലെ കാലതാമസത്തിന്റെ കാര്യം അല്ലെ അപ്പോ ഇപ്പം കുറച്ചായിട്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഏകദേശം ഒ
ഇതേ തസ്തികയിലേക്ക് അതായത് വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരു അപേക്ഷ വിളിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തില് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് അവർ എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് മൂന്ന് കൊല്ലം കാലാവധി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോടുകൂടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് എക്സ്ഹോസ്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അപ്പോ ഇപ്പൊ നിലവില് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് മുന്നം കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഒരു 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 ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടോട് കൂടി പോസ്റ്റിംഗ് അവസാനിച്ച തസ്തികയിലേക്കാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഏതാണ് നാല് വർഷം പൂർത്തിയായി അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് അല്ലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഇതാണ് ഇപ്പത്തെ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിളിച്ച പോസ്റ്റിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് കഴിഞ്ഞ തവണ ഇതേപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിളിക്കുമ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ വേക്കൻസി മാത്രമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പോസ്റ്റുകൾക്കും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നിന്റെയും എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാലും മിക്കവാറും വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സബ്ജക്റ്റുകൾക്കും ഏകദേശം വളരെ ചെറിയ നമ്പർ ഓഫ് വേക്കൻസീസ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് വേക്കൻസി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അന്ന് ഒരു രണ്ട് വേക്കൻസി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലെ പിന്നീട് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ രണ്ടായിരത്തി പത്തില് ഇതിനെ നിസ്സാരമായി കണ്ട ഒരാൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറിന് എടുത്ത കാലതാമസം എട്ട് വർഷം അവിടെ നഷ്ടമായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പത്തില് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ വേക്കൻസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പി ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിനാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസരം തന്നെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തരമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇനി ഇത് വിഡ്ഢിത്തരമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് അടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഫിസിക്സ് ജൂനിയർ പോസ്റ്റ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വി എച്ച് എസ് സി ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഡേറ്റ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയം ട്വന്റി എയ്റ്റ് വൺ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് പോയത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വേക്കൻസി ആണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ വിളിച്ച സമയത്ത് കേവലം വേക്കൻസികൾ മാത്രമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോക്കുക ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചു വർഷം ആ പ്രൊസീജിയറിന് എടുത്തപ്പം അവിടെ വേക്കൻസി എത്രത്തോളം ജനറേറ്റ് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയത് രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അത് ആർക്കാണ് പോയത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയ പേര് സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് മറ്റു വിവരങ്ങളൊക്കെ ഇതാണ് നിങ്ങളിത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് റാങ്ക് വരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് ബാക്കി എല്ലാ കാറ്റഗറിയുടെയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വേക്കൻസി ഒക്കെയാണ് കാണുന്നുള്ളെങ്കിലും അതിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എനിക്കായിരിക്കും അത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ആയിരിക്കണം അത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഫേവർ ചെയ്ത് വരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക വളരെ കുറച്ച് വേക്കൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇത്രയും കാലതാമസം അവരെടുത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂറ്റി അറുപത്തിനാലോളം ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഏതിന്റെ കേസാണ് ഫിസിക്സിന്റെ കേസാണ് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റ്
നിലവിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേക്കൻസി പത്ത് വേക്കൻസി കൂടുതലുള്ളത് പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ വേക്കൻസി തീർച്ചയായിട്ടും വരും അല്ലെ എന്തായാലും ഏറ്റവും മിനിമം നിങ്ങൾ വളരെ എക്സാം വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആകുക എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി വിളിച്ചതുപോലെ ഒരു ആറ് ഏഴ് മാസത്തിനുള്ള എക്സാം വന്നാൽ കൂടി ആ ലിസ്റ്റിന് മൂന്ന് വർഷ കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ലിസ്റ്റ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാം വിളിച്ചു ലിസ്റ്റ് എല്ലാം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വർഷം കൂട്ടിക്കോ പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് വർഷം അതായത് ഒരു നാല് വർഷത്തിന്റെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കിട്ടും അതിനിടയ്ക്ക് എത്രത്തോളം വേക്കൻസി ജനറേറ്റ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക ഓക്കെ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ കെമിസ്ട്രിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അവിടെ ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി നയൻ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ നമുക്ക് അടുത്തത് നോക്കാം അടുത്തത് നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന തസ്തികയിലേക്കാണ് വി എച്ച് എസ് സി ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ടു തൗസൻഡ് ഇത് ലിസ്റ്റ് വരുന്നത് അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയിരിക്കുന്നത് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണ് നയൻറ്റി സെവൻ അഡ്വൈസ് ആണ് പോയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ ഫോർ നയൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള വേക്കൻ റാങ്ക് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ പോസ്റ്റിങ് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക എന്തൊരു നല്ല ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങൾ എച്ച് എസ് എസ് ടിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തോ അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടെ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സാം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ എന്ന തസ്തിക വി എച്ച് എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്തത് നോക്ക് അടുത്തത് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എക്കണോമിക്സിനും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വി എച്ച് എസ് സി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് ഇത് വന്നിരിക്കുന്നത് അതേപോലെ ടോട്ടൽ അഡ്വൈസ് ഇരുപത്തിനാല് അഡ്വൈസ് ആണ് പോയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ എക്കണോമിക്സ് ഹിസ്റ്ററി പോലുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പൊതുവെ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജനറലായിട്ട് എല്ലായിടത്തുമുള്ള ഹയർ സെക്കൻഡറി സബ്ജക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് പോസ്റ്റിങ് കുറവായിരിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റീസൺ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് എക്സ്പയർ ആയിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് എക്കണോമിക്സിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് ഇനി ബയോളജി നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ബയോളജി ജൂനിയർ തസ്തികയിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത് അതിനുശേഷം നാൽപ്പത്തെട്ട് പോസ്റ്റിങ് നടക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് എക്സ്പെയർ ആകുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്ക് ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ റാങ്ക് വരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അടുത്ത തസ്തികയാണ് ഹിസ്റ്ററി ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനില് വരുന്നു എട്ട് അഡ്വൈസ് ആണ് മൊത്തം പോയിട്ടുള്ളത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ലിസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ലാസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് പോകുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനില് തന്നെ ലിസ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ആകുന്നു ഓപ്പൺ കാറ്റഗറിയിൽ മൂന്ന് പേരെയാണ് മൂന്ന് റാങ്ക് മൂന്നാമത്തെ റാങ്ക് വരെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ചെറിയ വേക്കൻസി ഉള്ള പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി പി എസ് സിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ അത് എത്രത്തോളം ഗൗരവത്തോടു കൂടി കാര്യ ഗൗരവത്തോടു കൂടെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മെറിറ്റോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി എച്ച് എസ് എസ് ടി മിക്കവാറും തസ്തികകളുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ പ്രിപ്പ എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലവരുടെ ഒക്കെ ഓൾറെഡി വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് സെയിം പ്രിപ്പറേഷൻ മതി ഈ വി എച്ച് എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ ഇനി എച്ച് എസ് എസ് ടി കഴിഞ്ഞവരെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി ഗ്യാപ്പ് വരാതെ വി എച്ച് എസ് സി വിളിച്ചുകൊണ്ട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പം മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് ഔട്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ അപ്പൊ
നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നമ്മൾ നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ വി എച്ച് എസ് സി ജൂനിയർ തസ്തികളിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിക്സ് ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയ പേപ്പർ ഈ മുതലായ പേപ്പറുകൾക്കുള്ള കോച്ചിങ് ഇന്റൻസീവ് കോച്ചിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടെ ജനറൽ പേപ്പറിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ടത് അതും ടോസ് അക്കാഡമിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് യു വിൽ ഹാവ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മെൻ ാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവിധ ഡൗട്ട് സൊല്യൂഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളും ലൈവ് സെഷൻസും എല്ലാം നിങ്ങളെ മെൻറ്റർ ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടോസ് അക്കാഡമിയിലുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമ്മുടെ ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കരുതിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ടോസ് അക്കാഡമി ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ എച്ച് എസ് എസ് ടി എക്സാം ഇപ്പം ഓൾറെഡി വിളിച്ചു അല്ലെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കയറുന്നതിന് മുൻപേ എച്ച് എസ് എസ് ടിയുടെ ലിസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക എച്ച് എസ് എസ് ടി എഴുതാൻ പറ്റി എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഈ വി എച്ച് എസ് സിയും എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അവിടെ ഈ വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ലിസ്റ്റ് ഡിലീഷൻസ് വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ എച്ച് എസ് എസ് ടി ഓൾറെഡി പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് വി എച്ച് എസ് സിയുടെ ലിസ്റ്റിലും തീർച്ചയായിട്ടും കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കാര്യം ഡിലീഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു അവസരം നമുക്ക് ഓരോ ഇതും നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ജൂനിയർ തസ്തിക വി എച്ച് എസ് സിയുടെ കീഴിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കൊരു ഗോൾഡൻ ചാൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പുറകോട്ട് വലിക്കാൻ ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് ആവരുത് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് യുവർ എബിലിറ്റി ടു ഡിസിപ്ലിൻ യുവർ സെൽഫ് ടു സെറ്റ് ക്ലിയർ ഗോൾസ് ആൻഡ് ദെൻ ടു വർക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദെം എവറി ഡേ വിൽ ഡു മോർ ടു ഗ്യാരണ്ടി യുവർ സക്സസ് ദാൻ എനി അതർ സിംഗിൾ ഫാക്ടർ ഓക്കെ ഈ ഒരു കോട്ട് എല്ലാവരും മൈൻഡിൽ വെക്കുക എല്ലാവരും ഇതൊരു നല്ല അവസരമായിട്ട് കണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്